हेलो माय डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर फाइव द हंड्रेड ड्रेसेस पार्ट वन कल हमने फर्स्ट ओरल चेक तक किया था उसके कंटिन्यू हम कर रहे हैं उसके बाद कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं वेंडा पेटोस की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम थर्टीन डिडेंट हैव नेम्स लाइक दैट तो वेंडा पेटोस की जो रूम नंबर थर्टीन था जहाँ पे वो बच्चे सारे पढ़ते थे बैठते थे सभी बच्चे तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम थर्टीन डिडेंट हैव नेम लाइक दैट तो उस रूम में जितने भी बच्चे पढ़ते थे इस तरह का नाम किसी का भी नहीं था इतना जो थोड़ा सा स्ट्रेंज नाम था अजनबियों की तरह नाम दिखाई दे रहा था इतना बड़ा नाम तो ऐसा जो है वो अजीब व गरीब किसी का नाम नहीं था रूम नंबर थर्टीन के अंदर दे हैड नेम्स इजी टू से वहाँ पे जो है वो बच्चों के नाम इस तरह से थे जो कि ईजिली जो है वो बोले जा सकते जैसे बताया गया है इसके अंदर जो वो टॉमस है स्मिथ है एलिन है विली बाउंस एंड पीपल थोट दैट वॉज वनी दैट वॉज फनी तो यहाँ पे जो है एक ऐसा बच्चा भी था जिसका नाम था विली बाउंस और पीपल थोट दैट वॉज फनी लोग उसको भी थोड़ा सा फनी वे में बोलते थे कि विली बाउंस विली बाउंस बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेटोन्स की वोज लेकिन इतना फनी भी नहीं समझते थे जितना कि वेंडा पेटोन्स की जब वेंडा पेटोन्स की वहाँ पे आई थी तो उसका नाम सुनकर जो वो इतना अजीब लगा था सभी उसके नाम को लेकर सोचते थे कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है एक ऐसी ऑर्डनरी लड़की नहीं है तो सारे उसका नाम के साथ उसका मजाक उड़ाया करते थे उसको टीज करते थे वेंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स वेंडा का कोई भी फ्रेंड नहीं था एंड शी केम टू स्कूल अलोन अकेली वो स्कूल में आती थी एंड वेंट होम अलोन और अकेली स्कूल में स्कूल से घर चली जाती थी शी ऑलवेज वो फेडिड ब्लू ड्रेस वो हमेशा जो है वो एक ही कलर का जो वो फेडिड ब्लू अब फेडिड का मतलब होता है कि बिल्कुल जो है वो कलरलेस हो जाती है जिसका रंग उड़ जाता है ब्लू ड्रेस पहनती थी हमेशा दैट डिड नॉट हैंग राइट अब डिड नॉट हैंग राइट यहाँ पे जो फ्रेज यूज किया गया इसका मतलब होता है डिड नॉट फिट प्रॉपरली जो उसको अच्छे से फिट नहीं होती थी इट वॉज क्लीन लेकिन साफ सुथरी होती थी वो बट इट लुकड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली लेकिन ऐसा लगता था कि उसको अच्छे से प्रॉपरली आयरन नहीं किया गया है और उसके अंदर जैसे जो है वो जिस तरह से कपड़े जब आप वॉश करते हैं और जब आयरन नहीं करते हैं तो हल्की हल्की उसके अंदर रिंकल सी पड़ जाती हैं इस तरह से उसकी जो ड्रेस थी वो डेली ऐसी होती थी और एक ही कलर की ड्रेस पहन के आती थी वो स्कूल के अंदर शी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स उसका कोई दोस्त तो नहीं था बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक डू टू हर लेकिन बहुत सारी लड़कियां उसे बातें करती थी समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज द स्कूल स्टूड वॉचिंग द लिटल गर्ल प्ले हॉप स्कोच ऑन द वोन हार्ड ग्राउंड हालांकि उसके दोस्त तो नहीं थे लेकिन फिर भी बहुत सारे लड़कियों का झुंड था उसको घेर के रख लेता था कई बार वे स्कूल के आंगन के और उसे जो वो घेर लेती थी जब घिसे हुए जो एक जो मैदान था उसका जो रफ सरफेस था वहां पे छोटी छोटी लड़कियां जहां पे क्या खेलती थी एडी टप्पा जिसको बोलते हैं यहाँ पे देखिए इसमें दिया भी हुआ है आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे हॉप स्कोप ए गेम इन विच चिल्ड्रन हॉप इन टू एंड ओवर स्केस मार्क्स ऑन द ग्राउंड जब छोटे बच्चे आपस में ऐसे खेलते हैं एडी टप्पा बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर गेम तो वो सारी लड़कियां उसको वहां पे घेर लेती थी सराउंडेड का मतलब होता है टू बी ऑल अराउंड टू बी ऑल अराउंड उसको घेर के उससे बातें करती थी उसका मजाक उड़ाने के लिए ऐसा कोई पर्पज नहीं होता था तो उसकी कोई फ्रेंड है और वो उसे कुछ डिस्कस कर रही हैं सिर्फ उसको टीज करने के लिए वेंडा अब जो वेंडा थी उसका नाम बोला गया यहाँ पे वेंडा पैकी वुड से इन ए मोस क्योटियस मैनर एज दो शी व टॉकिंग टू मिस मेसोन Venda and she had say giving one of her friends a news tell us how many dresses did you say you had hanging up in your closet to yahan pe courteous ka matlab hota hai polite way ke andar matlab bahut hi pyar se baat karna as to miss mason miss mason jo wo class ki miss thi jo unko teach karti thi to jo venda hai packi jo badi vimta se baat karti thi mano ki vah miss mason se baat kare jaise hum teacher se baat karte hain very politely तो इस तरह से वो आंसर देती थी जब भी आप ग्रुप के अंदर देखिए इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि ये लड़कियां हैं ये सारे के सारी जो है वो ये देखिए बहुत सुंदर सी लड़की दिखाई गई है ये इसकी फ्रेंड है ये मैडी है ये पैगी है पैगी काफी फेमस थी और ये वेंडा है यहाँ पे खड़ी हुई है तो ये इसको टीज कर रही है इससे बार बार जैसे इससे क्वेश्चन पूछती है तो ये क्या जवाब देती थी बिल्कुल पोलाइटली आंसर देती जैसे कि वो मिस मैसोन से बात करे जैसे क्लास टीचर से हम बात करते हैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ तो बिल्कुल वेंडा इसी तरह से उसका आंसर देती थी तो वेंडा जो अपनी फ्रेंड्स में से देखो ये लिखा गया है गिविंग वन ऑफ द फ्रेंड्स इन नज अब यहाँ पे जो वर्ड आया है नज इसका मतलब होता है जेंटल पुश थोड़ा सा यूं कंधे से धक्का दे देना मतलब कि जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं 
तो थोड़ा सा ऐसे कंधे से हिचका देते हैं और कहते हैं कि देखो अब कैसे जवाब देगी हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से तुमने कितनी ड्रेसेस कही थी दैट यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोज सेट कि कितनी जो है वो तुम्हारे ड्रेसेस अपनी अलमीरा के अंदर लगा के रखी हुई हैं अभी इसका मजाक उड़ा रही है यहाँ पे अ हंड्रेड वेंडा वुड से तो वेंडा हमेशा क्या कहती थी सो ड्रेसेस अ हंड्रेड एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटल गर्ल्स इन क्रूडिस एंड लिटल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन जब ये बात सुनती थी एक्सक्लेम एक्सक्लेम का मतलब होता है स्पोक विद सरप्राइज मतलब हैरानी के साथ ओ द लिटल गर्ल्स जितनी भी वहां पे जो लड़कियां खेल रही होती थी इन क्रीडली का मतलब होता है शोइंग अनविलिंगलेस टू बिलीव मतलब सिर्फ यकीन ना किया जा सके एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप जो छोटे बच्चे खेल रहे होते थे वहां पे एडी टप्पा जो गेम खेल रहे थे स्टॉप प्लेइंग एंड लिसन वो जो है अपना गेम छोड़ देते थे और सुन सुनते थे कि उसने क्या कहा जब वो कहते थे कि हंड्रेड ड्रेसेस तो किसी को यकीन ही नहीं होता कि आती तो एक ब्लू फेडी ड्रेस के अंदर है हमेशा एक ही ड्रेस पहनती और कहती कि मेरे पास सो ड्रेसेस हैं ये ए हंड्रेड ऑल लाइन अब यस कि मेरे पास सो ड्रेसेस हैं और एक लाइन के अंदर वो क्लोसेट के अंदर लगी हुई है अलमीरा के अंदर एक लाइन में लगी हुई है सेड वेंडा वेंडा ने ऐसे कहा देन हर थिन लिप्स ड्यू टूगेदर इन साइलस उसके बाद उसके जो सूखे और पतले होते थे वो एक साथ टुगेदर मतलब मिल जाते थे एक हल्की सी स्माइल के साथ ऐसे ट्विस्ट कर लेती थी उनको वट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बैट सेट पैगी पैगी ने कहा कि मैं तो बैट लगा के कह सकती हूँ वो बिल्कुल सिल्क के होंगे मतलब अच्छे कपड़े के होंगे येस ऑल सिल्क ऑल कलर्स हाँ सभी सिल्क के हैं और सभी कलर्स के हैं मेरे पास तो फिर तो वेलवेट के भी होंगे मखमल के भी होंगे मखमल भी होगा तुम्हारे पास येस वेलवेट टू हाँ मखमल के भी हैं मेरे पास हंड्रेड ड्रेसेज सो ड्रेसेज हैं वेंडा वुड रिपीट स्टोलिडली स्टोलिडली का मतलब होता है इंटरेस्ट के साथ तो वो जो है वो सारे की सारी जो मेरी पोशाकें हैं वेंडा किसी जो है वो ऐसा कोई आवेश में आकर नहीं कहती थी कि गुस्से में आ गई थी उसको बार बार रिपीट करना पड़ रहा था वो प्यार से पोलाइटली उसका आंसर देती ऑल लाइन अप इन माई क्लोज सेट वो बहुत मासूम थी बहुत स्वीट बच्ची थी और प्यार से सभी का आंसर देती थी देन दे हैड लेट हेड उसके बाद वो उसको जाने देती थी देखो ये उनके पास एक मजाक का जो है वो उनके पास वे बन गया था उसको टीज करना और उसके जाने के बाद सारे जो है वो ठा के लगा के जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती थी ये देखो कितनी झूठी लड़की है हमेशा जो है वो एक ड्रेस पहन के आती है और हमारे सामने इतना झूठ बोल रही है एंड देन बिफोर शी हैड गोन वेरी फार जैसे वो थोड़ा सा दूर जाती थी दे कुजेंट हेल्प ब्रस्टिंग इन टू स्ट्रिक्स एंड पिल्स ऑफ लाफ्टर तो वो जो है वो मतलब उनके हंसी के जो बुफारे थे वो फूटे बिना नहीं रहते थे जैसे ही वो थोड़ी सी दूर जाती थी श्रेक्स का मतलब होता है हाई लाउड शाउट्स मतलब जोर जोर से हंसना वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी और क्या कहती थी ए हंड्रेड ड्रेसेस ऑब्वियसली द ओनली ड्रेसेस वेंडा हैज वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी सो वाई डिड शी से दैट शी हैड अ हंड्रेड वट अ स्टोरी अब देखो यहाँ पे इस बात का जो है वो ये मजाक उड़ाया जा रहा है कि हंड्रेड ड्रेसेस ऑब्वियसली तो यहाँ पे क्लियरली हो रहा था कि द ओनली ड्रेस वो तो केवल एक ही ड्रेस पहनती थी वो भी ब्लू कलर की और फेडेड एवरी डे प्रतिदिन सो वाई डिड शी से वो ऐसा क्यों कहती थी कि उसके पास हंड्रेड ड्रेसेस हैं वट अ स्टोरी क्या कहानी है इसके पीछे समझ में नहीं आ रहा वो आपस में बात करिए ये सब हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड कितने शूज है तुम्हारे पास कितना कहा था तुमने सिक्सटी पेयर्स तो वो सारी की सारी बातें कर रही उसके जाने के बाद ओ लाइन अप इन माई क्लोज एट और सारे के सारे जो है वो मेरे अलमीरा के अंदर एक में लाइन में जो है वो लगे हुए हैं क्राइस ऑफ एक्सग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रेटेड दिस ऑल अलाइक अब एक्सग्रेशन होता है कि मोर देन रिक्वायर्ड जब जहां पे इतनी जरूरत नहीं होते फिर भी आप उसको बड़ा चढ़ा बोलते हैं पोलाइटनेस ग्रेटेड का मतलब होता है वेलकम ऑल अलाइक तुमने कितने जूते कहा था कि तुम्हारे पास कितने हैं उसने कहा था मेरे पास कितने हैं सिक्सटी पेयर्स हैं और सारे के सारे मेरे क्लोज में लगे हुए हैं बहुत बड़ा चढ़ाकर जो है वो विनम्रता से जो है वो चीखे जो है वो उसका स्वागत करती रहती थी क्या सभी एक जैसे सभी एक जैसे हैं और सारे एक लाइन में लगे हुए हैं अब देखिए पैगी हु हैड थोट अप दिस गेम जिसने ये गेम जो पूरा पूरा प्लान किया हुआ था कौन थी वो पैगी थी एंड मैडी हर इन सेपरेबल फ्रेंड मतलब जो उससे कभी अलग नहीं होती थी हमेशा एक साथ रहती थी ये इसकी बेस्ट फ्रेंड थी तो पैगी ने सारा का सारा जो वो सेटअप किया था गेम का उसको टीज करने के लिए इसका मजाक उड़ाने के लिए पैगी का यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं बताया गया कि वो उसको रुलाती तो नहीं थी लेकिन फिर भी वो उसका मजाक उड़ाती थी वो इसीलिए उड़ाती थी कि वो झूठ क्यों बोलती है 
वो उसको समझ नहीं पा रही थी अब देखिए उसके बारे में बताया गया है कि वो कैसी लड़की थी एंड मैडी मैडिस की बेस्ट फ्रेंड है पैगी की हर इनसेपरेबल फ्रेंड मतलब इससे जो वो कभी भी अलग नहीं होती थी वो ऑलवेज द लास्ट टू लीव हमेशा जो है वो उसके जाने के बाद ही वो जाती थी सारी जब फ्रेंड्स ली जाती थी उसका वेट करती रहती और पैगी और मैडी हमेशा साथ में घर जाती थी फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट और लास्ट में जो है वो मूव कर जाती थी वेंडा अपनी गली में निकल जाती थी हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोज उसकी आंखों में एक निराशा सी होती थी एक सैडनेस होती थी एंड हर माउथ क्लोज उसका जो मुंह था वो बंद रहता था हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर वेरी नाउ एंड देन इन द फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल एलोन अब यहाँ पे देखिए जो हिचिंग का मतलब होता है लिफ्टिंग वो अपने कंधे को एक ऐसे झटका लगाती थी उसकी एक आदत बन गई थी तो जो उसका लेफ्ट शोल्डर था वो हमेशा उसको ऐसे हिचक्के चलती थी लिफ्ट करती थी उसको एंड द फनी वे शी हैड फिनिशिंग जैसे वो मतलब अपना रास्ता कंप्लीट करती थी ऐसे कंधे को उचकाते हुए चलती थी स्कूल तक तो अपना रास्ता अकेली वो क्या करती थी अकेले पूरा करती थी अकेले जाती थी पैगी वॉज नॉट रियली क्रूएल यहाँ पे पैगी जो वो इतनी बुरी लड़की नहीं थी पैगी बहुत सॉफ्ट हार्टेड लड़की थी शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलिस अब ये जो जो पावर वाले पावरफुल जो बॉयज हैं या फिर अच्छे फिजिक वाले हैं जो छोटे बच्चों को डराते हैं या फिर उनको पीटते हैं मारते हैं तो कहती है कि पैगी इतनी मतलब जो है वो रियलिटी के अंदर जो है वो इतनी बुरी नहीं थी उसका दिल काफी सॉफ्ट था शी प्रोटेक्टेड वो हमेशा प्रोटेक्ट करती थी छोटे बच्चों को फ्रॉम बुलीज जैसे गली में बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं और कोई ऐसे शैतान बच्चे जा रहे हैं उनके पास और उनको जैसे थप्पड़ लगा देते हैं उनको डरा धमका देते हैं तो वो हमेशा प्रोटेक्ट करती थी छोटे बच्चों को बुलिस देखिए आप साइड में देख सकते हैं कि दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल जो मतलब कमजोर लोगों को डराने के लिए अपनी पावर का यूज करते हैं उसको बोला गया है बुलिस यू कैन सी हेयर आगे देखिए शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलिस एंड शी क्राइड फॉर आर्स वो घंटों रोती रहती थी इफ शी सो एन एनिमल मिस्ट्रेटेड अगर किसी एनिमल के साथ कोई दुर्व्यवहार होता था कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती थी तो वो उसके बारे में सोच सोच कर जो वो रोती थी अब यहाँ से इन दो लाइनों से मुझे पता चल रहा है कि पैगी काफी सॉफ्ट हटेड लड़की थी वो रियल के अंदर ऐसी क्रूअल नहीं थी लेकिन वो वेंडा को इसी बात से चढ़ाती थी कि वो झूठ बोलती है इफ एनी बडी हैड सेट टू हर डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा शी वुड हैव बिन वेरी सरप्राइज क्रूअल अगर कोई उससे ये पूछ लेता है कि डोंट यू थिंक क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसको जो इतना क्रूअली क्यों ट्रीट करती हो वेंडा को इतना मतलब बदतमीजी के साथ बात करती हो शी वुड हैव बिन वेरी सरप्राइज तो वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है हैरान हो जाती है क्रूअल कि मैं उसके साथ क्रूअल कैसे हो जाती हूँ वाई डिड द गर्ल से शी हैड हंड्रेड ड्रेस तो वो लड़की हमेशा झूठ क्यों बोलती है मतलब यहाँ पे पैगी आंसर दे रही है अगर कोई उससे इस तरह से पूछे भी वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है तो यहाँ पे वो आंसर दे रही है कि वो लड़की झूठ क्यों बोलती है हंड्रेड ड्रेसेस के बारे में एनीबडी कुड टेल हर दैट दैट वॉज ए लाई मतलब कोई भी बता सकता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है मतलब देखो अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप अलग अलग ड्रेसेस पहन के आते हो आपका बैकग्राउंड ऐसा है और अगर आप इस तरह से बातें करते हो तो वो जस्टिफाई करते हैं भी हाँ ये चीजें ठीक है जायज है लेकिन यहाँ पे तो सिचुएशन ही क्या है अपोजिट है तो वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई लेकिन वो झूठ क्यों बोलना चाहती है क्या रीजन है इसके पैसे एंड शी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डनरी पर्सन और वो बिल्कुल ऑर्डनरी जो वो नॉर्मल लोगों की तरह भी नहीं है क्यों नहीं है एस वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट उसका नाम है वेंडा पेटोन्स की उसका नाम में ही जो इतना मतलब अजीबो तरीके से इसका नाम जो है वो प्रोनाउंस किया जाता है तो वो जो है वो साधारण लड़की तो नहीं हो सकती और वो एक झूठी भी है और सभी जो है वो ये बात मानते हैं जिस तरह से वो बताती है कि मेरे पास 60 पेयर शूज हैं 100 ड्रेसेस हैं एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई लेकिन फिर भी वो उसको जो है वो रूल आते नहीं थे अब दे यहाँ पे किस लिए यूज किया गया है दे इसलिए यूज किया गया कि वो जैसे वो ग्रुप बनाते थे तो वो उसको सिर्फ मजाक उड़ाते थे उसको जाने देते थे As for Maddy, this business for asking Wenda every day how many dresses and how many hats. As for Maddy, अब Maddy के लिए जो है वो एक ऐसा business जो है वो Wenda के लिए start हो गया था हर एक दिन की कितनी dresses हैं तुम्हारे पास कितनी hats हैं and how many this and that she had was bothering her. तो ये बातें जो हैं अब Maddy को परेशान करने लगी थी ये गेम किसने शुरू किया था ये गेम शुरू किया था पैगी ने और मैडी को उसका साथ देना पड़ता था क्योंकि मैडी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी अब वो जो है वो बोधर हो गई थी काफी टेंशन लेने लगी थी इस बात से क्यों क्योंकि मैडी वॉज पुअर हर क्योंकि मैडी भी एक गरीब परिवार की बच्ची थी वो भी गरीब थी शी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोज हैंड मी डाउन का मतलब होता है ओल्ड क्लोज 
हैंडी डाउन बाय समन एल्स जो किसी के दूसरों के पहने हुए जो कपड़े होते हैं उसको बोला गया है हैंड मी डाउन क्लोज थैंक गुडनेस कि भगवान का शुक्र है कि शी डिड नॉट लीव अप ऑन बोगिन साइड कि वो जो वो बोगिन साइड पे नहीं रहती और हैव अ फनी नेम और उसका ऐसा फनी नेम नहीं है किसका नहीं है मैडी का अब वो उसको मैडी जो है यहाँ पे अपने आप को कंपेयर कर रही है अपने आप का कंपेरिजन कर रही है वेंडा के साथ क्योंकि वेंडा जो वो गरीब लड़की थी और बोगिन हाइट्स की तरफ से आती थी अमेरिकन जो वो एक जगह पे जहाँ पे वो स्कूल के अंदर पढ़ती थी तो काफी दूरी पर था तो वो यहाँ पे मैडी कहती है कि शुक्र है कि गरीब तो मैं भी हूँ और दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनती हूँ लेकिन उसकी जो मदर थी उन पुराने कपड़ों पे जो है वो कुछ डिजाइन बना के उसको जो है वो नया सुंदर बना देती थी जिसकी वजह से वो पुराने नहीं दिखते थे तो मैडी कहती है कि गरीब तो मैं हूँ लेकिन शुक्र है कि मेरा नाम इतना अजीबो गरीब नहीं है और मैं बोगिन हाइट से नहीं आती हूँ अगर मैं भी वहां से आती तो मेरा भी इस तरह से मजाक उड़ाया जाता समटाइम्स वेन पैगी वॉज आस्किंग वेंडा दोज क्वेश्चन इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस तो कई बार क्या होता है कि जब मैगी वॉज आस्किंग मतलब जो वो पैगी पूछती थी वेंडा से वो क्वेश्चन इन दैट मोकिंग मोकिंग का मतलब होता है इन ए फॉल्स और इन ए फन वे मतलब मजाकिया मूड के अंदर एक पोलाइट सी वॉइस के अंदर तो मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड एंड स्टडी द मार्बल्स इन द पाम ऑफ अर हैंड तो वो एम्बेरस का मतलब काफी शाये फील करती थी एम्बेरस का मतलब होता है शाये फील करना तो उसको जब वो क्वेश्चन याद आते थे किस तरह से जो है वो पैगी उससे क्वेश्चन पूछा करती थी और उसके हाथ में मार्बल्स होते थे कांच की गोलियां होती थी उनको घुमाते घुमाते वो क्वेश्चन उनको याद रहते थे और यहाँ पे जो है वो उसको रियलाइज हो रहा है कि उसके साथ भी ऐसा हो सकता था देखो पैगी और मैडी बेस्ट फ्रेंड है लेकिन मैडी खुद भी एक गरीब परिवार की बच्ची है और उसको रियलाइज हो रहा है घर से जब आती थी तो उसको वो क्वेश्चन उसके माइंड में घूमते रहते थे जब पैगी वेंडा से पूछती थी तो काफी एम्बेरस फील करती थी शाये फील करती थी वो जब वो मार्बल के साथ अपने हाथों में उनसे रोल बना बना कर कांच की गोलियों से इधर उधर राउंड राउंड घुमाती रहती थी एंड सेंग नथिंग हर सेल्फ और अपने आप को कुछ नहीं कहती थी बस उनकी बातों को याद करती रहती थी नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली वो वेंडा के लिए काफी पश्चाताप सा महसूस कर रही थी सॉरी मतलब सॉरी फील कर रही यहाँ पे एग्जैक्टली सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ पैगी हेडेंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम तो यहाँ पे कहती है कि मैं वेंडा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती अगर पैगी ने ये जो है वो ड्रेसेस वाला गेम उसके साथ शुरू ना किया होता क्योंकि देखो क्लास में आ रही थी बैठ रही थी ठीक है उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था तो हमें क्या मतलब था वो बैठी रहती लेकिन वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी और पैगी ने उसके साथ गेम स्टार्ट कर दिया था हंड्रेड ड्रेसेज वाला तो पैगी जहाँ पे जाती मैडी मैडी को उसके पीछे पीछे जाना पड़ता लेकिन अब यहाँ पे उसको रियलाइज हो रहा है कि उसने ये सब गलत किया हुआ है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स अब यहाँ पे उसकी इमेजिनेशन है इस स्टेंजे के अंदर आपको ध्यान से देना ध्यान देना है कि ये रियलिटी नहीं है वो ये सोच रही है कि उसके साथ भी ऐसा हो सकता था यहां से देखिए आप बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट कि हो सकता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता हो जाए She was not as poor as Venda, लेकिन वो इतनी गरीब नहीं थी जितना कि वेंडा पटोन्स की थी पर हैव शायद बट शी वॉज पुअर लेकिन वो गरीब तो थी ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस लेकिन उसके पास इतना तो दिमाग था भगवान ने उसको इतना दिमाग दिया हुआ था देन टू से शी हैड ए हंड्रेड ड्रेसेज कि वो ऐसा तो ना कहे कि उसके पास हंड्रेड ड्रेसेज हैं जिसकी वजह से वो जो वो एक मजाक की पात्र बन जाए एग्जाम्पल बन जाए ताकि उसका लोग मजाक उड़ाए लेकिन चलो इतना मेरे पास तो था दिमाग कि मैं वेंडा की तरह ऐसे तो नहीं कहती कि मेरे पास हंड्रेड ड्रेसेस हैं वो जो है वो अपने आप को वेंडा की जगह यहाँ पे रख कर देख रही है सिर्फ सोच रही है ये इमेजिनेशन है यहाँ पे रियलिटी नहीं है कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है आपको यहाँ पे स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगेन टू हर शी विस्ट पैगी वुड स्टॉप टेजिंग वेंडा पेटोस की फिर भी वह नहीं चाहती कि वे उसे जो है वो उसी पर जो वो शुरू हो जाए वो सारा का सारा मजाक जो है वो मैडी पर शुरू हो जाए नहीं चाहती थी और उसकी इच्छा थी यहाँ पे किसकी इच्छा बताई गई यहाँ पे विश किसकी बताई गई है यहाँ पे मैडी की विश बताई गई है कि पैगी वुड स्टॉप टेजिंग वेंडा पटोन्स की कि भगवान करे ये मेरी इच्छा है कि अब पैगी जो है उसका मजाक उड़ाना उसको टीज करना बंद कर दे सो माई डियर स्टूडेंट्स ये था आपका नेक्स्ट पार्ट ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक कर लेते हैं क्या क्वेश्चन दिए गए हैं इसके अंदर तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है कि इन वट वे वॉज वेंडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन किन किन तरीकों से जो है वो वेंडा डिफरेंट थी बाकी बच्चों से कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है ये कि यहाँ के इसका जो आंसर होगा वो मैं 
बता रही हूँ आपको ध्यान से सुनिए कि अदर चिल्ड्रेन हैड नेम्स इजी टू से बट वेंडा नेम्स वॉज नोट टू इजी टू से यहाँ पे जो है वो वेंडा पेटोन्स्की का नाम काफी जो है वो डिफरेंट था बाकी बच्चों की बस जाए एक तो ये यहाँ पे पॉइंट मिल गया आपको और सेकेंड इसके अंदर आप क्या कहेंगे कि शी हैड नो फ्रेंड उसका कोई दोस्त नहीं था शी वोर द सेम फेडिड ब्लू ड्रेस ईच डे और हर दिन वो जो वो एक ही ब्लू फेडिड ड्रेस पहन के स्कूल में आती थी दैट्स वाई शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन तो यहाँ पे इसका आंसर मिल गया है आपको क्योंकि वो किन किन तरीकों से दूसरे बच्चों से डिफरेंट थी चेक आउट द सेकेंड क्वेश्चन डिड वेंडा हैव ए हंड्रेड ड्रेसेस क्या वेंडा के पास रियल के अंदर हंड्रेड ड्रेसेस थी Why do you think she said she did? तो क्यों आपको क्यों लगता है कि वो ऐसा सोचती थी ऐसा कहती थी तो यहाँ पे इसका आंसर हम क्या देंगे नो वेंडा डिड नॉट हैव अ हंड्रेड ड्रेसेस टू वीयर वेंडा के पास हंड्रेड ड्रेसेस नहीं थी वो तो आपको जो है वो टेक्स से आंसर पता ही चल गया होगा क्योंकि वो एक ही ब्लू फेड ड्रेस पहन के आती थी तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है नो उसके पास हंड्रेड ड्रेसेस नहीं थी तो ऐसा क्यों कहती थी क्यों बोला गया है She said this only to tell the girls. वो सिर्फ लड़कियों को बताने के लिए बोलती थी that she didn't think herself to be inferior to them in any way. किसी भी तरीके से उनको डर नहीं लगता था उसके मन में जैसा आता था वो बिल्कुल उनके सामने वैसे बोलती थी उसके मन में कोई ऐसा रिग्रेट फील नहीं करती थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ या कुछ ऐसा और ये कहानी का जो है वो आपको कंक्लूजन लास्ट में पता चलेगा कि हंड्रेड ड्रेसेस का क्या मामला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या बोला गया है Why is Maddie embarrassed by the questions Peggy asked Wenda? Is she also like Wenda or is she different? Embarrassed एम्बेरस क्यों शाही फील करती थी उसको क्यों शर्म आ गई थी जब वो क्वेश्चन बार बार उसके माइंड में जो वो रिपीट होते थे तो क्या वो वेंडा की तरह थी या फिर उससे डिफरेंट थी अब मैडी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मैडी डजेंट लाइक बींग क्रूअल टू वेंडा एंड मेकिंग फन ऑफ हर एवरी डे देखो यहाँ पे मैडी का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो वेंडा को परेशान करना शुरू कर दे ये तो पैगी ही थी जिसने ऐसा गेम शुरू किया था हंड्रेड ड्रेसेस वाला तो उसके जो है वो उसका साथ देना पड़ता था उसके लिए शी इज इन अ वे लाइक वेंडा बिकॉज शी टू इज अ पुअर गर्ल तो वो भी जो है वो सिंपति दिखाती है यहाँ पे उसको फील होता है एम्बेरेंस फील करती है वो क्योंकि वो भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी एंड हैज टू वियर हैंड मी डाउन क्लोज और वो क्या करती थी दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनती थी इसलिए उसको रियलाइज हो रहा था और वो भी जो है वो गरीब परिवार की ही बच्ची थी सो माई डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू